যিশু নামে দা হাউস অফ গড চার্চের প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাই মহান পিতা তার পবিত্র পুত্র যিশুকে এই দু বছর আগে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণ সত্য এবং তার মহিমার গৌরব প্রকাশ করার জন্য আর তাই আজকে আমরা যখন দাঁড়িয়েছি সেই গৌরব আমাদের মধ্যে প্রভু দিয়েছেন তার সমস্ত প্রভুভোজের মধ্য দিয়ে আমরা তাকে নিরীক্ষণ করেছি আমরা জানি আমাদের প্রতিটা মানুষের প্রতিটা দিন আহারের প্রয়োজন আছে আর তাই এই রকমই আহারের কথা আজকে আমরা তার পবিত্র বাক্য থেকে জানব যে বাক্যতে যিশু তিনি তার সমস্ত তার ইচ্ছেটাকে জানিয়েছিলেন আমাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে যাতে আমরা তার সত্য জীবনের কথা জানি আমাদের জীবনে যখন খাদ্য দেহের জন্য প্রয়োজন হয় অথবা আমাদের কোন দ্রব্য বস্তুর প্রয়োজন হয় আমাদের জীবনের জন্য তখন আমরা কতটা আমাদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করি আর কতটা আমরা প্রভুর ওপর নির্ভর করি এটা আমাদের একটা জীবনের জন্য পরীক্ষা বিশ্বাসী জীবনে সেই পরীক্ষায় আপনি কতটা আজকে প্রস্তুত আছেন যখন আপনি মনে করেন যে আপনার জীবনে কোনো কিছু দরকার তখন আপনি সেটা কিভাবে তার প্রার্থনার কাছে আবেদন করেন তাই আজকে এরকম আমরা বাক্যের অংশ থেকে যাব আমরা প্রত্যেকেই এই বাক্যটা হয়তো অনেকেই শুনেছি বা পড়েছি আমাদের ব্যক্তিগত বাইবেলের অধ্যায়ে যদি জোহন লিখিত সুসমাচার ছয়ে দেখি যা আরো তিনটে সুসমাচার মথি মার্ক এবং লুকেও উল্লেখ করেছে যে ঈশ্বর যিশুকে পাঠিয়েছিলেন শুধু ক্রুশে নয় তার আগে প্রস্তুত করার জন্য প্রতিটা মানুষকে তার স্বর্গরাজ্যের ইচ্ছেটা কি এবং ঈশ্বর আমাদের জীবনে কি ছান তার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করতে তাই আমরা এখানে দেখি যে জোহনের ছয় অধ্যায়ে যে যিশু পাঁচ হাজার বা তার অধিক লোক যেটা মথি উল্লেখ করেছে যে তার পেছনে মরুপ্রান্তরে ছুটে চলেছে একসাথে আর সেই সময় তাদের খাওয়ারের প্রয়োজন হলো যিশু তখন তার শিষ্যদের এক পরীক্ষায় নিয়ে আসলেন তিনি জানতেন কি হতে চলেছে তিনি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের দেখতে চান তাই যখন রুটির প্রয়োজন হলো তিনি একটা প্রশ্ন রাখলেন শিষ্যদের মাঝে আচ্ছা আমরা রুটি কোথায় পাব তাদের শিষ্যরা যখন ফিলিপকে এই প্রশ্ন রেখেছিল ফিলিপ কি করেছিল এবং যিশু কি চান আজকে আমাদের জীবনে এই পবিত্র বাক্যের অংশ থেকে আমরা দেখব আসুন আমরা প্রভুর কাছে নত হই প্রেমে যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি তোমার এই পবিত্র বাক্য আমাদের জীবনকে প্রকাশ করো জীবনে যাতে সেই বাক্য জীবন্ত রূপে আমাদের তোমার মঙ্গল স্বরূপ তুমি ইহবা জায়রা এবং তোমার সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমাদের সমর্থ করে প্রভু প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে থাকো আমাদের সমস্ত সেই হৃদয়কে প্রস্তুত করো যা তোমার মধ্য দিয়ে আমরা শ্রবণ এবং মহিমা প্রয়োজন করব ধন্যবাদ যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ জানাই আমি আবার প্রত্যেককে আমরা জানি যে যিশু সেদিনকে যখন সেই আহারে গিয়েছিল তখন আমাদের প্রশ্ন ছিল আচ্ছা যিশু যে বলছে যে আহারের জন্য কি দেব সেটা কি যিশু পূরণ করতে পারেন হ্যাঁ যিশু আজকে পারেন যদি আমরা যে আচরণটা ফিলিপ করেছে সেই আচরণে আমরা করি যিশু অবশ্যই আপনার সমস্ত প্রয়োজন পর্যাপ্ত ভাবে পূরণ করতে পারেন আর তাই আজকে 
আমরা বাক্য থেকে দেখি যে যিশু যখন সেই গালিও গ্যালেলিও থেকে ফেরার পর তিনি চলেছেন অপর দিকে তখন প্রচুর লোক তার সাথে ছুটছে কারণ তারা তার অলৌকিক সমাধান পেয়েছেন যিশুর মধ্য দিয়ে তারা দেখেছেন যে যিশু কত অলৌকিক কাণ্ড করেছে মেরাকল করেছে আর তাই তারা যিশুর পেছনে ছুটছিলেন আর সেই মুহূর্তে যিশু তিনি তাদের সেই মরু প্রান্তরে নিয়ে এসছেন যখন সেই সময় তিনি দেখলেন যে অনেক লোক আমরা জানি সেই সময় তাদের নিস্তার পর্ব উৎসব কাছেই ছিল এবং যিশু সেটাও জানতেন যে এই নিস্তার পর্বে তাদের কি প্রয়োজন আছে আর তাই যিশু সেই মুহূর্তে তার লোকদের দিকে তাকালেন এবং তার এক প্রিয় শিষ্য ফিলিপকে প্রশ্ন রাখলেন আচ্ছা ফিলিপ কোথায় তাদের আহারের জন্য খাদ্য পাই বলতে পারো কেন এটা বললেন ছয় পদে বললেন যিশু তিনি তাকে পরীক্ষা করছেন কারণ তিনি জানতেন তিনি কি করতে চলেছেন যিশুর একটা ঈশ্বরীয় গুণ আছে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় অমনিসিয়েন্ট তার মানে তিনি সর্বজ্ঞ তিনি সব কিছু আমাদের জানেন আর সেই সর্বজ্ঞ যিশু তিনি তার শিষ্যকে এক পরীক্ষায় ফেললেন শিষ্য সেই ফিলিপ মহামুশকিলে পড়লেন যে স্বয়ং প্রভু আজকে তাকে কি বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছে আপনার জীবনে কি আপনি এরকম বিড়ম্বনায় পড়েন যখন প্রভু আপনাকে কিছু করেন বা বলেন আজ্ঞা করেন সেখানে মনে হয় অসম্ভব আমি এটা করতে পারি না কি করে আমি করব ফিলিপের এই অবস্থা হয়েছিল ফিলিপ বলছিল যে প্রভু তুমি বলছো কিন্তু সেখানে তো মাত্র দু শতধিক দিনার রয়েছে এই পাঁচ হাজার লোককে খাবো কি করে তা খুবই কম যিশু পরীক্ষা করছেন কোথায় নিয়ে মরু প্রান্তরে তিনি জানেন কত অর্থ তার কাছে রয়েছে তিনি জানেন যে কত দূর তারা শহর থেকে রয়েছেন তিনি এও জানেন যে তার শিষ্যদের কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে আর তাই যিশু সেই মুহূর্তে এক সুন্দর তার শিষ্যদের মাঝে তার অপরূপ মহিমা প্রকাশ আনতে চলেছিলেন সেই মুহূর্তে পরীক্ষা কেন এটা কিসের পরীক্ষা করতে চান যিশু যিশু কি চান এক ছিল আপনি কি জানেন যিশু আমাদের তিনটে জিনিস জানেন সেই তিনটে জিনিস এক আমাদের কি চাহিদা তা উনি জানেন দুই আমাদের কি কম আছে সেটাও তিনি জানেন তিন আমাদের কি আশা বা প্রত্যাশা পাওয়ার ওনার কাছে সেটাও তিনি জানেন আজকে যিশু আপনার জীবনে কি ভরসা দেখায় তিনি যখন পরীক্ষা করেছেন তখন শিষ্যের কাছে সেই অর্থ নেই যা প্রয়োজন কিন্তু যিশু জানতেন যিশু জানতেন যে তিনি কি করতে চলেছেন আর তাই সেই মুহূর্তে তিনি আর এক শিষ্য আন্দ্রিয়কে আর একটা পরীক্ষা যে আন্দ্রিয় দেখো তুমি কি বলো সঞ্জয় বলল খুঁজে পিতরের ভাই প্রভু আমাদের একটা ছেলে আছে যার কাছে মাছটা এই রুটি আর দুটো মাছ ছোট মাছ রয়েছে শুধু মাছ না ছোট মাছ কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট কি করি আপনার বাড়িতে যদি এরকম হয় হঠাৎ করে আপনার বাড়িতে কোনো 
লোক চলে আসে বা আত্মীয় চলে আসে বা বন্ধু বান্ধব চলে আছে চার পাঁচ জন বা সাত জন বাড়িতে তখন হয়তো আছে কিছু রান্না করা বা কিছু জিনিস সেটা হয়তো সম্পূর্ণ আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নয় তখন আপনি কি করেন আপনি অপসৃত পড়ে যান না ফিলিপ আন্দোলন এই অবস্থা হয়েছে এবং প্রতিটা শীর্ষ যিশুর এই পরীক্ষা তারা ভেবে পাচ্ছে না যে কি করবে আপনার যখন এই ধরনের পরীক্ষায় পড়েন যে পরিবারের মধ্যে হয় আপনি কি করবেন আমাদের এখানে যে শিক্ষা আছে অনেকগুলো আর তাই যিশু যখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন যখন আমাদের সব কিছু থাকবে যিশু তখন ওটা পরীক্ষা বলবেন না কারণ আমাদের সব কিছু রয়েছে তার মধ্যে আমাদের কিছু পরীক্ষা করার নেই তাই না তার মধ্যে আমাদের কিছু পরীক্ষা করার নেই কারণ আমাদের সব কিছু রয়েছে আমাদের যখন প্রাচুর্য অনেক কিছু থাকে তার মধ্যে থেকে যদি কিছু চায় যিশু সেটা আমরা আনন্দ সহকারে দিই যেমন একটা ভিকারিকে আমরা যখন দিই আমাদের অনেক অর্থর থেকে কিছু অংশ তাকে দিই আমাদের প্রয়োজনের অধিকটাকে তাকে দিয়ে দিই না কিন্তু যিশু এখানে একটা পরীক্ষা নিচ্ছেন যখন আমাদের যা রয়েছে তা অপর্যাপ্ত সেই সমস্যাটাকে সমস্ত উত্তীর্ণ করার জন্য আর তাই এই শিষ্যরা তারা ঘাবড়ে গিয়েছিল যখন আমরা ভাবি আমাদের অনেক যথেষ্ট আছে তখন কি হয় জানেন তো তখন এমন আমাদের সমস্যা আসতে পারে যেটা আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমাদের যা জিনিস আছে সেটা সশস্ত নয় আমাদের এই জীবনে যখন চলি যখন আমাদের অর্থ বুদ্ধি শরীর সব ঠিক থাকে তখন ভাবি আমাদের অনেক কিছু আছে আমরা সব কিছু ম্যানেজ করতে পারব কিন্তু আমরা জানি না যে আমাদের কতটা এখনো জীবনে এগুলো অনেক কম যা এগুলো আমাদের জীবনকে অনেক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা দিতে পারে না বা পর্যাপ্ত নয় আজকে শিষ্যরা তারা ভেবেছিল এই পরিস্থিতিতে পড়বে না দুশো দিনার আছে চলে যাবে আর একটা বাচ্চার কাছে আছে ও নিজে খাবে বা আমাদের আমরা ম্যানেজ করে নেবো সব কিন্তু যিশু আমাদের জীবনের যখন আমরা সব কিছু পর্যাপ্ত ভাবি এগুলো আমাদের জীবনে প্রচুর আছে কোনো অসুবিধা নেই আর যিশু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে আমাদের সব কিছুর ঊর্ধ্বে একটা অনেক অপর্যাপ্ত এখনো সেটা আরো উন্নত করা দরকার আমাদের আরো দরকার আর তাই মনে রাখবেন যে যিশু সেদিনকে যখন সেই তার শিষ্যরা ফেস করেছিল মুখোমুখি হয়েছিল যিশু একটা শিক্ষা দিতে চান কি তিনি চান বিশ্বাস মানে যিশুর প্রতি তাকে খোঁজ করা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এবং আপনার যা প্রয়োজন সেটা তাকে জানানো দুই যিশু বিশ্বাস তার ওপর করা মানে বুঝিয়েছেন আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তিনি কি বলছেন তা শুনে সমস্ত অবস্থায় তা পালনের জন্য আর তাই যিশু যখন আমাদের জীবনে এই অবস্থায় পরীক্ষা নেয় সেখানে কি শিখিয়েছিলেন যিশু অনেক শিক্ষার আর একটা শিক্ষা ছিল যে যিশু তার সাথে যারা ছিল তিনি নিজের ঊর্ধ্বে তাদের জীবনের প্রয়োজনটাকে মেটাবার এক ভালোবাসার তাগিদ দেখিয়েছেন আর শিষ্যদের শিখিয়েছেন যে তোমরাও এটা করবে একে অপরের দেখভাল করবে আর আজকে আমাদের জন্য যিশু সেই শিক্ষা দিতে চান যে আমাদের যে অবস্থায় থাকি না কেন আমরা একে অপরকে ভাই বোনকে আমাদের মন্ডলী মন্ডলী বাইরেকে প্রত্যেককে দেখব আর এটাই তিনি এই সহভাগিতার এক শিক্ষা দিতে চান আমাদের মধ্যে আপনারা কি সেই শিক্ষায় তৈরি প্রস্তুত আর যিশু যখন আমাদের পরীক্ষা করেন তখন উনি শুধু এটা বলেন না যে আমার এখন কি আছি সেখান থেকে তিনি রক্ষা করতে চান তিনি তার আমাদের ভবিষ্যৎটাকেও দেখাতে চান কারণ সেই সময় যিশু কি করলেন যিশু বললেন সবাইকে বসতে বলো এবং তোমরা সেই রুটি আর দুখানা মাছ নিয়ে এসো তিনি তখন স্বর্গের দিকে তাকালেন পিতাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইগুলোকে সেখানে ভাগ করে দিতে বললেন পাঁচ হাজারের ওপর লোক সেদিনকে যারা ভূকার্ত ছিল তারা তৃপ্তি করে শুধু খেলই না আরো বারো বাক্সের ওপর খাদ্য বেঁচে রইল ভাবতে পারেন যিশু কি কাজটা করল যেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই পাওয়া সম্ভবপর নয় 
সেখানে অপর্যাপ্ত ছোট্ট কিছু থেকে যিশু কত লোককে তাদের জীবনকে সেই কি দিল সন্তুষ্টি করলো পেট তো ভরালোই তাদের দৈহিক ক্লান্তি দূর করলো তার সাথে তাদের মনেও চিন্তা ছিল এতক্ষণ হাঁটছি কিন্তু তারা কিন্তু যিশুকে অনুসরণ করে গেছে একবারও বুক ফুটে বলেনি যে প্রভু আমরা ভুকা হার তো তাই অনেক সময় আমাদের জীবনে চলতে গিয়ে প্রভুকে অনেক কিছু বলতে পারি না তাই ওই তিনটে জিনিস আমি প্রথমে বলেছি তিনি আমাদের চাহিদা আমাদের প্রত্যাশা জানেন আমাদের কতটা কম আছে কি আছে কি নেই আর তাই আজকে যদি আমাদের কাছে প্রকৃত সম্পদ যদি নাও থাকে পর্যাপ্ত কি করেন আপনার জীবনে অনেক কিছু পর্যাপ্ত নাও থাকতে পারে আপনি কি করেন যখন যিশু পরীক্ষা নেয় আপনি তখন কি করেন মনে রাখবেন যখন আমরা ভাবি আমাদের যথেষ্ট আছে তখন সেটাও যথেষ্ট নয় কারণ যিশু আমাদের জীবনকে সেটাই শেখায় যখন আমরা যিশুর ওপর ভরসা করি যিশু অবশ্যই আমাদের সমস্ত প্রয়োজন শুধু মেটান না পূরণ করেন না তা পর্যাপ্ত ভাবে তিনি পূরণ করেন তা পর্যাপ্ত ভাবে তিনি পূরণ করেন এই না কারণ কি করে জানি সেদিনকে পাঁচ হাজার ওপর লোককে খাওয়ালেই সেইটুকুই দিতে পারতেন তিনি তার অধিক দিয়েছেন প্রত্যেককে তার সমস্ত কিছু তাদেরকে দিয়েছেন আর তাই আজকে আপনি জানবেন তিনি আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন জানে আমাদের কতটা আছে কতটা নেই আমাদের ভবিষ্যতের কি প্রয়োজন সেটাও জানেন এবং আমাদের কতটা অপর্যাপ্ত জীবনে রয়েছে সেটাও জানেন কিন্তু প্রশ্ন এই ধরনের পরীক্ষা আসলে আজকে আমরা কি করে দাঁড়াই আজকে আপনার জীবনে কোনটা কম আছে আপনার কি আজকে অর্থ কম আছে আজকে আপনার কি শরীরের সুস্থতা কম আছে অথবা আজকে আপনার কি কোনো খাদ্যের কম আছে অথবা আপনার জীবনে কি আপনার বুদ্ধির কম আছে অথবা আপনার জীবনে কি কাজের প্রয়োজন আছে অথবা আপনার জীবনে কি শান্তির অভাব আছে অথবা আপনার জীবনে কি আনন্দের কম আছে অথবা কি আপনার জীবনে পড়াশোনা কম আছে অথবা আপনার ক্ষমতা কি অনেক কম আপনার কি মনে হয় আপনার জীবনে যদি এত কিছু কম থাকে আপনি কি করে সামলাবেন কি করবেন সাধু পৌল একটা সুন্দর তার পত্রে কথা বলেছেন যে তিনি বলেছেন যে আমার প্রভু তিনি তার অনুগ্রহ অনুসারে দয়া অনুসারে আমার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম তিনি আমার প্রভু আমার সমস্ত সময়ে সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম আর তাই আজকে আপনার আমার জন্য সব থেকে বড় পরীক্ষা এটাই যে ফিলিপের মতো যখন আমরা পড়ি জীবনে তখন কি অবস্থায় আমরা দাঁড়াই আমরা কি প্রভুর কাছে সমস্ত বিশ্বাসে পত্রায় দাঁড়াই মনে রাখবেন যিশু সেই ফিলিপকে যখন পরীক্ষায় নিয়েছিল অ্যান্দ্রিওকে তারা তাদের সীমিত অর্থ শক্তির ওপর নির্ভর করেছিল তারা নির্ভর করেছিল তাদের যা খাদ্য আছে কিন্তু তারা সেই জিনিসটা যে কি করতে পারে যিশু যিশুর ক্ষমতা তাদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল না আজকে আমাদের জীবনে হয় আমাদের জীবনে হতে পারে যখন পরীক্ষা আসে আমরা জানি না যে এই অল্প জিনিস দিয়ে কি করে এগুলো আমরা সম্ভব করব। সাধু পৌল আর একটা সুন্দর কথা বলেছে ফিলিপিও চার অধ্যায় তেরোতে যে আমি সকল অবস্থাতেই বলবান খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমি সব কিছু করতে পারি খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে উনি নিজের বুদ্ধি দিয়ে নয় নিজের অর্থ দিয়ে নয় নিজের কোনো রকম দক্ষতা দিয়ে নয় ভক্তি বিশ্বাস দিয়ে নয় কিন্তু খ্রিস্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের পবিত্র আত্মার শক্তিতে 
তিনি সব কিছু করতে পারেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন তাই ফিলিপের পরীক্ষাটা শুধু ফিলিপের জন্য ছিল না সেদিন তার সমস্ত শিষ্যদের মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের জন্য সেই পরীক্ষা তাই সেই পরীক্ষা আমাদের কি শেখায় আমাদের জীবনে যখন আসে আমরা প্রকৃত কি শিক্ষা লাভ করি এখানে দেখুন আমার মনে হয় প্রথম পরীক্ষা আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যিশু আমাদের বিশ্বাসে শক্তি করার জন্য আমাদের পরীক্ষা করেন আমাদের জীবনে যখন অনেক সমস্যা আছে এটা নেই ওটা নেই ওটা কি হবে তখন যিশু কি করেন যিশু আমাদের পরীক্ষা করেন কিসের জন্য যাতে আমরা ওই অবস্থাতে তাকে নির্ভর করি তার জন্য আমাদের কি করেন আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেন উনি যে কি করতে পারেন ওনার প্রতি বিশ্বাস যাতে আমরা বাড়াতে পারি সেই জন্য সেই পরীক্ষায় আমাদেরকে কি করেন উনি উন্নত করেন বৃদ্ধি করেন যাতে আমরা সমস্ত অবস্থাতে ওনাকে সুন্দরভাবে নির্ভর করতে আমরা পারি আর তাই আজকে আপনার জীবনে যিশুর প্রতি কতটা আপনি নির্ভর আছেন আপনি কি জানেন সেদিনকে যিশু যারা তার সাথে ছিল তাদের লজ্জিত হতে দেয়নি শিষ্যরা অপ্রস্তুত ছিল কিন্তু যিশু প্রস্তুত ছিল যিশু তাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল যে বিশ্বাস করো তুমি যে তোমার ওই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নয় তুমি আমার অসীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তুমি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে অপর্যাপ্ত তোমার যেখানে নেই কম থেকে সেই অভাবকে তুমি মেটাতে পারবে যদি তুমি সেই আমার প্রতি বিশ্বাসে দক্ষ রাখো আর তাই প্রভুকে আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু আমাদের তার বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এই প্রথম পরীক্ষাটার উদ্দেশ্য আমরা দ্বিতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য জানব দ্বিতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে যে তার ওপর নির্ভরতা গড়ে তোলার পরীক্ষা আমরা যদি আমাদের জীবনে কম থাকুক বেশি থাকুক অর্থ থাকুক না থাকুক বুদ্ধি থাকুক না থাকুক শরীর সুস্থ থাকুক অসুস্থ থাকুক সর্ব অবস্থাতেই আমরা যাতে তার ওপর নির্ভর করি তাই প্রথম তার উদ্দেশ্য পরীক্ষা ছিল যাতে আমরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই এবং দ্বিতীয় তার পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা যাতে তার ওপর আরো নির্ভরতা বাড়াই আমাদের জীবনে আজকে বন্ধুরা আমার প্রকৃত ভাই বোনেরা আমরা কি প্রকৃতই ফিলিপের মতো যদি পরীক্ষায় পড়ি প্রস্তুত আছি হ্যাঁ প্রভু আমরা বিশ্বাসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে চাই আমাদের তোমার সেই পরাক্রম দাও সাধু পৌলের মতো দাও সেই সমস্ত আব্রামের মতো শক্তি বিশ্বাসের যে বিশ্বাস দ্বারা তিনি ধার্মিকতা পেয়েছিলেন সেই বিশ্বাসকে উন্নত করো যে তার পুত্রকে তুমি যখন চেয়েছিলে তিনি জানতেন যে সেই পুত্র কি হতে চলেছে কিন্তু তারপরও তুমি জানতে তুমি কি করতে চলেছ তাই তুমি ওই পাহাড়ের উচ্চতায় মেসকে প্রদান করেছিল তাই বলা হয় তিনি আমার যোগানদাতা সেই ঈশ্বরের এখনো কোনো পরিবর্তন নেই তিনি সেই ঈশ্বর যিনি চাচ্ছিলেন তার পরিকল্পনা দৈবত্ব পরিকল্পনা ডিভাইন প্ল্যান কখনো চেঞ্জ হয়নি সেই সম্পূর্ণভাবে সেই পরিকল্পনা তিনি ধরে রেখেছেন আর আজকে ভাই বোনেরা আমরা খ্রিস্টের যখন পরীক্ষা আসে আমরা কি জানি তা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য আমরা কি জানি আমাদের তা তার ওপর নির্ভরতা আরো গড়ে তোলার জন্য আর আজকে প্রভু খ্রিস্ট আজকে আমাদের জন্য তৃতীয় পরীক্ষা করেন কিসের জন্য আমাদের তৃতীয় পরীক্ষা তিনি পরীক্ষা করেন আমাদের প্রস্তুত করার জন্য যাতে আমরা অন্যকে সেবা করতে পারি কারণ আমরা আমাদের জীবনে অনেক সময় হয় যে আমরা নিজেদের সেবা করতে ব্যস্ত থাকি মার শিশু মাছের দশ অধ্যায়ের চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পদে বলে যে সে পৃথিবীতে সেবা করতে নয় সেবা নিতে নয় সেবা করতে এসেছিলেন আপনি এটা কত নিজেকে ব্যবহার করেন আপনার জীবনে যে যিশু সেবা করতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন সেবা নিতে নয় আপনার জীবন কি পরীক্ষার জন্য যিশুর প্রস্তুত আপনার জীবন কি যিশুর নামে 
সমস্ত দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত যিশু যখন আপনাকে আহ্বান জানায় যে তুমি কিছু ব্যবস্থা করো আমার মণ্ডলীর জন্য তখন আপনার হৃদয় কি প্রস্তুত থাকে আপনার সীমিত ক্ষমতার ওপর দিয়ে তাকিয়ে নয় আপনার অর্থ ক্ষমতার ওপর নয় আপনার বুদ্ধি নয় আপনার ক্ষমতার ওপর নয় ঈশ্বরের ক্ষমতার ওপর ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার ওপর ঈশ্বর ওপর বিশ্বাসের ওপর অন্যকে সেবা করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে পরীক্ষা করছে যেসু সেদিনকে সেই সমস্ত তার শিষ্যদের মাঝে তিনি এক সত্যকে মেলে ধরেছিলেন আর সেই সত্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রত্যেককে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন কারণ আমাদের জীবনে যখন সমস্যা আসে আমরা সেই পরীক্ষায় প্রভুর ওপর কতটা নির্ভর করি কতটা আমরা প্রভুর ওপর প্রকৃতই সেই দিশা ধরে রাখি আমরা কি জানি সেই সময় ফিলিপ যখন তার নিজের সক্ষমতার ওপর ভেবেছিল তখন যিশু তাকে সেই সমস্ত সক্ষমতা দিয়েছিলেন তাই আজকে আমরা তিনটে জিনিস শিখব সেই তিনটে জিনিসের মধ্যে আমরা নিশ্চিত করব যে আমাদের তিনটে কি জিনিস প্রয়োজন আছে কারণ আমাদের জীবনে আমরা অনেক কিছু প্রয়োজন মনে করি কিন্তু প্রকৃত তিনটে জিনিস আজকে প্রয়োজন এক যদি আপনার পরীক্ষা আসে যে আপনার কাছে কি আছে কি নেই কিন্তু আপনাকে এমন এক পরিস্থিতি আছেন সেখানে আপনাকে সেই আপনার সামান্য জিনিস দিয়ে যা অপর্যাপ্ত ওই পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে বের করতে পারবেন না তাই কি যা আছে তাই যিশুর কাছে আনুন কারণ সেদিনকে ওই পাঁচটা রুটি আর দুটো মাছ পর্যাপ্ত ছিল না কিন্তু তারা যিশুর কাছে নিয়ে এসছে তাই আপনারা যা কম আছে বেশি থাকুক যাই থাকুক প্রভুর কাছে আনুন প্রভুর কাছে নিবেদন করুন দ্বিতীয় কি সেই নিবেদনটা করার পর তার কাছে প্রার্থনা করুন যিশু যখন ওই দুটো মাছ আর পাঁচটা রুটি নিয়েছিল প্রার্থনা ধন্যবাদ আর প্রার্থনা করুন আর কি প্রার্থনা করার পর দেখুন প্রভু কি করে তার উপর নিশ্চিন্তে ভরসা রাখুন আজকে এই তিনটে জিনিস আপনার আমার জীবনকে প্রকৃত পরীক্ষায় যিশুর জীবনে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে দু হাজার বছর আগে সব থেকে বড় পরীক্ষা দিয়েছেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট তখন যদি আমরা দেখি সেই আমাদের সমস্ত পাপের পরিত্রাণের জন্য যা কখনো বলা যায় না যে এই পৃথিবীতে প্রচুর ছিল পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচুর পথ প্রচুর ব্যবস্থা ছিল না সেই পথ করতে যিশু এই ধরনতে প্রবেশ করলেন যাতে আপনার আমার পাপের জীবনের মোচন হয় তিনি অনন্ত জীবনের জন্য সেই পরিত্রাণের প্রাচুর্যতা আনলেন শুধু আহার খেয়ে মানুষ বাঁচে না বাঁচে সেই জীবন রুটিতে যা খাদ্য তার বাক্য সেই জীবন যা আজকে আমরা পানীয় গ্রহণ করলাম তার প্রভু ভোজের মধ্য দিয়ে তার দেহের সাথে যুক্ত হয়েছি তিনি তাই বলেছেন আমি সেই জীবন খাদ্য জীবন রুটি আর সেই সেদিনকে তাদের শুধু দৈহিক খাদ্য দেয়নি যিশু তাদের এক নিশ্চয়তা দিয়েছিল আর সেই নিশ্চয়তা তাদের জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছিল তিনি আপনার আমার পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কারণ সেখানে আর কেউ ছিল না যিনি আপনার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যিনি করতে পারেন যিনি আমাদের জীবনের জন্য সমস্ত দায়ভারটা পাপের নিতে পারেন তাই যিশু সেই দায়ভার বহন করেছিলেন আমাদের জীবনকে সমস্ত হবে তার মুক্তির সাধনায় আনার জন্য আর তাই যিশু আমাদের আর এক পরীক্ষায় শিক্ষা দেন কি আমরা যারা যিশুর ভালোবাসায় বিশ্বাসে নির্ভরতা বাসি আমরা শুধু পৃথিবীর যা আছে আমাদের জীবনে সেই সম্পদের ওপর নির্ভরতা বাঁচি না আবার বলি আমরা পৃথিবীতে আমাদের জীবনে যা আছে তাই আমরা তার ভরসায় বাঁচি না আমরা কিসের ভরসায় বাঁচি আমরা বাঁচি যিশু যা আমাদের দিয়েছেন তার শক্তির ওপর তার ওপর নির্ভরতায় তার প্রতি বিশ্বাসে তার দয়ার ওপর করে আমরা বাঁচি আপনার কি আজকে জীবনে এই প্রত্যয়টা রয়েছে হ্যাঁ আমার প্রভু আমার প্রভু ওপর আমার অনেক অনেক অগাধ বিশ্বাস আছে 
আমার প্রভু আমার জীবনে যা কম আছে তা তিনি মেটাতে পারেন কিন্তু আমরা এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হব যদি আমরা প্রস্তুত থাকি আমরা প্রার্থনায় আমরা তার উপর নির্ভরতায় এবং অন্যদের সেবা করার জন্য আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত রাখি আর তাই আপনি জানবেন আপনার জীবনে যে কোনো সমস্যা উপর যদি তার উপর নির্ভর করেন তিনি আমাদের সেই যথেষ্ট তার আমাদের পর্যাপ্ত অভাবকে মেটাতে পারেন হতে পারে আপনার অল্প আছে নিয়ে আসুন তার কাছে এক নম্বর দু নম্বর প্রার্থনা করুন সেটার জন্য তিন নম্বর ভরসা রাখুন তার উপর আসুন প্রভু আপনাদের আগে প্রকৃত শিক্ষা দিক যাতে আপনার জীবনে সেই সমস্ত অভাব যিশু অবশ্যই আপনার সমস্ত প্রয়োজন শুধু পূরণ করবেন না তা সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত আপনি কি আজকে নিশ্চিত যে যিশু আপনার আজকে সেই সমস্যাগুলো জানেন তিনি চান আমাদেরকে যে তাদের তার যে অনুগ্রহ যথেষ্ট আমাদের জীবনের সমস্যা যত বড় হোক না কেন আমরা যে পরীক্ষাই থাকি না কেন আমাদের জীবনে অনেক কিছু কম থাকতে পারে সেই কমটাকে তিনি সম্পূর্ণ যথেষ্ট এবং তার অতিরিক্ত করতে পারেন আমাদের জীবনে যদি তার উপর আমরা বিশ্বাস রাখি ধন্যবাদ দিই প্রার্থনা করি এবং তার জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত নির্ভরতা রাখি আমার বিশ্বাস প্রভু যিশু আজকে আপনাদের সেই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করবেন যার মধ্য দিয়ে আমরা সেই ফিলিপের মতো যদি পরীক্ষায় পড়ি আন্দিরের মতো পরীক্ষায় পড়ি দেখব না আমার কত অর্থ আছে দেখব না আমার ঘরে কি আছে দেখব আমাদের কাছে যিশু আছে যিশু হচ্ছে আমাদের জীবনে সেরা সম্পদ সেরা যোগানদাতা সেরা আশীর্বাদ আর পর্যাপ্ত আমাদের জীবনে তাই বেশি করে তার সাথে আমরা থাকব একে অপরের মধ্যে দিয়ে তার গৌরব প্রদান করব ঈশ্বর যিশু আপনাদের আজকে যে কোনো পরীক্ষায় রাখুন না কেন আপনি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব যদি তার সেই সমস্ত পরীক্ষায় আমরা প্রস্তুতি নিয়ে তার অনুগ্রহের তার বিশ্বস্ত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে সমর্পিত জীবনে আমরা দাঁড়াই আসুন তাকে ধন্যবাদ জানাই প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি এই সময়টা আমাদের দিয়েছ তোমার বাক্যের জন্য তোমার সত্যের জন্য তোমার পর্যাপ্ত খাদ্যের জন্য যা আমাদের দেহ এবং আত্মা দুটোকেই সম্পুষ্ট সন্তুষ্টি করতে পারে তার জন্য ধন্যবাদ প্রভু আমাদের ফিলিপের মতো যদি আন্দ্রের মতো পরীক্ষার মধ্যে আমরা যাই কোনো সময় আমাদের সাহায্য করো যাতে আমরা তোমার ওপর নির্ভর করি কারণ তুমি এই পরীক্ষা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধিতে এবং তোমার প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধিতে এবং অন্যস করে সেবা করার মনোবৃত্তিতে আমাদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত করতে চাও তাই আমাদের সাহায্য করো আমাদের সমস্ত যা কিছু কম আছে সেইগুলোকে জন্য আমরা যাতে ধন্যবাদ দিতে পারি কারণ তুমি আমাদের সব কিছু যোগানদাতা এবং তুমি আমাদের জীবনে বড় সম্পদ এবং পর্যাপ্ত প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে সকলে ভালো থাকবেন জয় যিশু থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ পাস্টার সুন্দর বাক্যের জন্য আমাদের জীবনে যাই পরীক্ষায় যেই প্রশ্ন আসুক না কেন সেই প্রশ্নগুলো আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর যিশুর সামনে আমরা সমর্পিত 